barlang felső szája, innen lehet kimászni a vízesés fölé. Most az idő hiányában szerintem el fog maradni. Viszont legalább fölértünk a kőrakás tetejére nagyjából, mint a kőfolyásére. Erre vezet tovább az út. A sziklafalak már hihetetlenül magasak, még most nem is nagyon látszanak. Nos, uh, itt a kis népünnepé, ez tovább folytatódik. Csúszok lefelé. És kiérve a szurdokból, két ilyen kellemesen langyos meleg lett itt fönn a kő tetején. Ami bizony jól jön. Íme a következő pokol kapu. Ugye itt a patak szalomozik össze-vissza a sziklafal és a szabad levegő között. Tehát itt, ha nem is tudom, hogy egy gyára kerül föld alá, de nagyon sokat gyára. És ez a barlang különben, hát nem tudom, most nagyon, nagyon nem hívogató, de itt, mint hogyha úgy emlékeznék, hogy nehéz is a bejárás. Szóval ez is kimarad. Különben ezek a barlangok, ezek nem ilyen szépen felvisztett cseppkő barlangok, hanem inkább olyanok, mint a, olyan jellegűek, mint a csodavár. Itt pedig a pataknak a következő slalom kanyara, egy hatalmas vízeséssel vágódik be itt a sziklába. Most uh, milyen szerencse ugye, hogy ekkora zuhé volt az előbb. Tehát így az igazán ki tudjuk élvezni, hogy milyen a, az a, a, milyen a látványa a pataknak, amikor igazán gyereje teljében van. Hú. Ezzel mutatom, hogy a sziklafalat már nem is tudom, hogy milyen dimenzió tudnánk csak venni. Hihetetlen magasak a következő torony is. És itt ennyi volt. Egyik luk, egy kis híd, és a mögött a másik. Na szóval ilyen a Galbin a kőköz. A vízes és van valahol ott, ahol ott podrozódik, onnan kezdődik ilyen több lépcsős és iszonyú magas és intenzív. Most fog következni az a rész, amit úgy hívnak, hogy az ördög nyaka. Jött a nyíl arra mutat, a fán, majd pedig a sziklafalon látszik, hogy ott felfelé. Szóval ez lesz a következő megpróbáltatás. Ez jó formán különben az utolsó ilyen nagy kapaszkodás egyike. És ugye az azért látszik, hogy milyen széles az út. És pedig ugye nem is olyan egyszerű megtalálni, mert ugye nem ez a legvalószínűbb és leginkább áhított látvány, amit az ember a továbbítás érdekében látni kíván. Most így néz ki. Szerencsére egy ilyen kis pihenő azért van itt az ördög nyakán, de korán sincs még vége a dolognak. Szóval ez egy ilyen jó 40-50 méteres emelkedő itt, és végig láncos. Hú, na indulás tovább. Most ez a rész általában nem így szokott kinézni, hanem szépen elkülönülnek a zúgók meg a vízesések, de ez most egy el, elképesztő és hihetetlen lát, látványt nyújt, nem találom a szavakat szinte. Ez fantasztikus, tehát egy, egy óriási vízesés az egész patakmederből. Hát hiába. Az idő szar, de legalább a látvány az gyönyörű. Az út különben továbbra se mondjuk egy ilyen tériszonyosnak való. Az látszik, de azért ahhoz az előbbihez képest 
most már igazi autópálya, még egyszer ez a vízesés. Fantasztikus. Itt is vannak láncok, de igazából szerintem fölösleges. Most ugye a láncos kezemmel filmezek, nem mint hogyha nagyon nagy vagány lennék, de ennyire azért nem súlyos a helyzet. Na ugyanez feljebbről. Azért nem semmi medencék vannak ott. Ott ilyen jó másfél-két méteres víz van. Következő vízesés sor. Meg aztán ott még tovább. Ez se semmi. Viszont lassan a szemből közeledik az a hegyfal, ami azt jelenti, hogy hamarosan a Galben a kitörésnél leszünk, de addig azért még ott láthatnénk egy vízesést, majd mindjárt közelebb leszünk ahhoz is. Szóval alapesetben ez is csak egy ilyen inger szegényebb zúgósor, most viszont egy hatalmas vízesésé állt össze a Galbina kitörésnél, vagy vízkeletnél. És ugye mondtam azt, a ponor réten, hogy a patak kijön a szikla alól, eltűnik a rét végén, majd előjön újra a csodavárban, és ott el is tűnik. És kérem szépen, legutoljára itt jön elő, tehát itt még csikicsukizik egyet ott lejjebb a sziklafallal, és utána már végleg a felszínen marad. Nos, hát szóval így követtük végig ennek a pataknak az útját. Már a túloldalon vagyunk, ez nem látszott igazán a másik részről. Ez az első vízes, és rögtön a vízkelet után. A GPS szerint 785 méter magasan vagyunk, most még egy picit ebből lejöttünk, és akkor innen következzék a turboszopárium, ugyanis vissza kell menni a Glavoltenségra, ami nem lesz egyszerű. Illetve egyszerűnek egyszerű, csak nem lesz könnyű. Itt még itt hullámvasítozik egy ide, ideig az ösvény, ami úgy igazán rákezd. Hát nem irigylem magunkat, az egyszer tény. Ugye az eső miatti kényszerpihenő sajnos egy kicsit uh, eltolta az időbeosztásunkat, úgyhogy uh, ráadásul még sajnos most sietni is kell nagyjából. Bár most nem azért van sötét, mert uh, késő van, hanem mint hogyha újra erőt gyűjtött volna az eső. Ráadásul most már nincs is hol beúzódni. Szóval az egyedüli, amit az eső ellen tehetünk, az, hogy sietünk. Most hát kérem szépen itt a szopatós részen nem nagyon akartam filmezni, de ezt muszáj, ugyanis. Kérem szépen, magyarul is ki vannak írva a dolgok. Bizony. Szóval talán kicsit kevesebbet szidjuk a románokat. Ha azért csak vicceltem. Hát elvileg itt a a tábla szerint egy óra van a porcika zsomboig, vagy hóaknáig. Hát nem tudom. Ahogy ki vagyunk pukkadva, hát hogy lesz ez másfél vagy két óra is. Na mindegy. Az eső ismét rákezdett. Már így ne is mutassam, mert így elásik a objektívre. Igen, itt lehet elmenni a a Galbina felső körútjára, ami föntről leskelődik be a szurdatba. De mi most arra nem megyünk, mert az nagy kerülő. És már elegünk van. Nekem biztos. Az eső egész nap üldözött minket össze-vissza. Összesen, mikor lefele kellett menni, akkor volt egy kis szünetünk tőle. Az erdő is eléggé félelmetes így azért. Szóval ilyet se láttam azért sokszor. Tessék a fa, egy a hón alá kapta a nyilat. Viszont sajnos ez azt jelenti, hogy rátértünk a legturbósabb részre. 
Viszont, hogyha nem akarok az esőbe éjszakázni, akkor ezt muszáj megcsinálni. De legalább azért a távolságnak már több mint a felén túl vagyunk, a kitöréstől a porcika nyeregig, és onnantól pedig már csak lefelé kell menni. Fú. Nos hát, meg vagyunk. Ez a porcika nyereg. Érzem is a porcikáimban. És ha már a nyereg, akkor itt a zsombó is. Itt is itt van a tábla a balettáncossal. Szóval... Itt a zsomboly. Hát lássuk, hogy milyen. Nos hát, kérem szépen, ilyen. Egy ilyen 30 valahány méteres függőleges elkezők, majd ott arra lefelé, befelé még van egy ilyen uh, jeges lejtő. Na, tetszik látni? Mert kiebb már nem megyek. Szóval, a látvány a szerintem azért innen is meglehetősen vérpisasztó. Szóval ott az a, a az a sötét lyuk, az a barlang további részének a úgymond bejárata, és onnan van a jéglejtő. Nos, hát akkor ez a látványosság is kipipálva. Plusz a hihetetlenül szivató emelkedő is. Szoporroller, illetve turbószopárium, ahogy tetszik, és innentől már kizárólag és csak lefelé fogunk menni. Hú. Ja, és természetesen azt hozzá kell tegyem, hogy az eső azért most is csöpög így a fákról, de végig kísért minket, Hát én mondjuk valami más kísérőnek jobban örültem volna, mondjuk egy felestek meg két sörnek, de hát nem. Zápor eső volt helyette. Szépen dörgött, morgott is így közben. Ennek a hátránya az, hogy senki nem lett szomjas. Tehát a három másféteres palackvizet is itt cipelem magammal, érintetlenül. Hát így jártam. Illetve azt még el is felejtettem mondani, hogy 1200 Hány méter? 1230 méter a porcika nyerek, tehát a 785-től idáig emelkedtünk. Ez így számokban elmondva nem sok, tehát ilyen kapaszkodó Magyarországon is bőven van. Mégis valahogy ez ennek olyan a, az atmoszférája, hogy nem tudom. Ez sokkal fingatósabb. Azt, hogy kiokoskodtuk, hogy ez azért van, mert igazából egy igen mozgalmas és nehéz túra végén kell ezt megcsinálni. Most hát szóval akkor emiatt ilyen nehéz. Na és ez egyszer, ez a sok fehér valami, ez nem szaros papír, vagy eldobált pézsé, hanem ennyi sok gereben gomba. Úgyhogy innen egy rendes gomba paprikásra valót össze lehetne szedni, csak meg Inkább itt hagyjuk őket békén, mivel úgysem tudnak paprikást csinálni. Ezért megúszszák. Nos hát, ez viszont már szaros papír, de ez az első alkalom. Amikor ennek örülök, ugyanis ez azt jelenti, hogy a Galbenok körút érdemi részeit lezárul, ugyanis elértünk a Csodavárhoz. Itt ketté fog osztani társaságunk, mert egyik fele az a bogában lakik, másik fele itt. És ugye, már megmondtam, a Csodavár bejárásánál, hogy mikor ezt a táblát meglátjuk, akkor nagyon fogunk örülni. Szóval ez az, ahol becsatlakozik a tükörtojás mellé, kékpöty. És azt jelenti, hogy innentől már csak egy sétál hazáig. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Mára ennyi volt. Holnap
folytatjuk, még nem tudjuk pontosan, hogy mivel, a viszontlátásra és folytatása következik.